Después de 36 días de acampe y prácticamente 30 días de paros, este, hemos llegado a un, a un principio de acuerdo, a un acuerdo sí hemos firmado con el gobierno, este, en el cual han aceptado los distintos puntos que le veníamos planteando ya desde el mes de febrero. Así que bueno, contento por esa situación, pero bueno, la lucha acá no, no termina, tenemos que, que seguir dialogando porque la mesa quedó abierta. Y bueno, estamos justamente en el día de mañana viajando a Posadas para una nueva reunión con el presidente del Consejo. Bueno, el miércoles pasado se dio este acuerdo. ¿Cuáles fueron los puntos principales? El MPL venía planteando seis o siete principios básicos o puntos básicos para dialogar. Eh, entre todos esos puntos, eh, nuestra bandera siempre fue la nueva grilla salarial. Así que bueno, eh, hemos logrado en primer lugar ese punto. Sí, después también los, los puntos como por ejemplo tratar el tema de los eh, ADIS eh, que son los indígenas auxiliares que tienen los maestros que trabajan en las escuelas indígenas tratar el tema de porteras y cocineros la infraestructura de las escuelas como así también un nuevo nomenclador para la gente de jornada extendida y en último lugar este era el tema de salario que bueno que era por ahí donde se llegó a trabar un poco en ese entonces el, la conversación con, con el presidente del Consejo General de Educación y bueno, nos han, han aceptado todas estas condiciones si bien el aumento que se ha conseguido no es el que el ideal, digamos, ¿sí? como para poder este, restablecer un salario digno para el docente creemos que a partir de ahora podemos sentarnos a discutir seriamente y ver si el año que viene podemos comenzar sin conflicto el año lectivo ¿no? El acuerdo se dio con el titular del Consejo General de Educación eh, la semana pasada. ¿no? Sí, así es. El día miércoles este, recibimos un llamado del señor Galarza, eh, que nos dijo que iba a ir a dialogar con nosotros. Nos encontrábamos, como bien vos sabés, en Ruta 12 y, y Ruta Provincial 16, en la entrada de Piraí. Luego de cuatro o cinco horas de haber estado reunidos con él, se firmó un acta. Este, en el cual bueno, se, se establecieron estos puntos y un cierto porcentaje de aumento de emergencia para el primer semestre. Un día después eh, hubo otro acercamiento con otro grupo docente, eh, reiteramos, eh, no es el MPL, se trata de otro grupo este. ¿no? Una de ellas era la del MPL, la otra era la del Frente Gremial, del cual nosotros nos habíamos salido ya eh, el año pasado, y después la mesa oficialista, que bueno, todos saben lo que firmó a principio de año, ¿no? Entonces nosotros el día miércoles, por suerte, llegamos a un acuerdo, eh, levantamos todas las medidas. Eh, el otro grupo, lo del Frente, han seguido estos días más. Eh, tengo entendido de que hoy han alcanzado un acuerdo, que básicamente es el mismo que nosotros habíamos firmado, eh, consiguiendo algunos puntos más, sí, en cuanto a lo salarial, pero como bien te decía, este, el MPL en todo momento mantuvo su bandera, que era... Este, una nueva grilla salarial. Bueno, en ese sentido entonces hoy se reanudaron las clases para los docentes que estuvieron eh, plegados a esta lucha, ¿no? Sí, así es, tengo entendido de que ya en toda la provincia se han levantado las medidas de fuerza y así bien se ha conseguido que el Consejo General de Educación entienda que es lo importante a tratar, ahora va a llevar un arduo trabajo de poder armar esa grilla la cual nosotros ya la tenemos armada para presentarla pero la discusión no va a ser solo del MPL, es decir, van a haber varios eh, actores más que se van a sentar a esa mesa a discutir esa grilla. Una vez que la grilla esté terminada, va a depender ya de la voluntad política. ¿Por qué? Porque esa es una grilla que tiene que salir por ley. Por lo tanto, una vez que sea discutida y aprobada por el Consejo General de Educación, va a pasar a la Cámara y ahí van a ser los diputados provinciales quienes van a tener la última palabra.